Salam ya hashtag mendeno ba hashtag mendeno gu dayo chini yana san katela yumil kata o chansar nu ya yalan ani mi kias nai zare ke kala bena kamilat gam na orau sela dinga tanya ergiz na makala kia anka belena sela setanya dari natno balle fo amet bicha ulet nata ba mist million dinga tanya ergiz na makala kia anka beloch tawas dual ba kan bena sebo semente shi mada semente shi akawa sela zi kutro rasu mi asa yen Eh, ya, tapi kak aku dah lawi. Aku berasa kak ni minat, mana Elsa Findora no? Ni aku bagan. Bagan sih. 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 ب prescription ب prescription وين ب بيكمل نبالة ما يمكر تأكله بات بندزها من قد نمشيت على بات ندزها كده ركوا هي سو ندمان يوم يوليد ما كلاك يعني قبل كموسة ديلك يا لون تنك كي وصدو عندي ودا نزينة غروش ندمان ترى شام مارج ندمان دينك تاني يا هوني تاوش مشان ديتا كم باتشون برم تكفتونا بس زمان قد ما درا كلا بات بيجي نماس بو أنا إذا ما هي كعالم يتينا درجة كم كأوتا شيء يتينا درجة كأي وش كأي كارن على بيجي نماس بو عندهم مهيون مهيون بس ممكن اسمه ده نو ما نيجي يوم سيت يا لمنو مثلاً أكل يا سنة طوال دوي نزية بيت سمت أنا يا قال قلوت أشني ما قنيت ما بتلاس هي إذا ما بحكيم تزاز مهونو إن ما بتاني قد دوال ولا زي ما بت مثلاً أكل يوم على بيجي نماس بو سلا زي ما نيجي يوم سو بس فلقة وساعة تندال كأو تجابين تنا كأي وش وشتو هيدو مجزات ميشلو نعكر بيهون مرة تال. أما كده سبال بترى أي جزء استسبب أو هون ميك أن ساعة شو بزونا نعكرو تال. أن ده النت يقول دلو يا سنس ما قارت سرعة تال. أن بالما تشل لاي يناتو كمي موتو بس مكنيات مكاكل أسرسوس بمتو بدن ده النت بالتا مالاب بس هونيتا سنس قارت نو. إني أنا ميتو بيام دمو لكن ده ميلينيا ميلمات قول مكاكل أن دنيو تلك علامة وهم تدربية كم تجيب. Inin gembel lah masakat, in lemah mtaat, in lut lemah mtaat. Ia terserap lah, betul ni tak? Anda ziarah bahagian kemenat zazan tendalko, anda hakim bermisat atau zaz, heda mtaat mtaus do kohona, bet am terlak masa nak lundi om, nato cumla mimat, awem yani. يا عقات عمي تفت ربات يا نن دنجة نيارجز النام كلاك يا أنكمل لقى زي فلقة شو سيت لا ميفت أروج أنا مي بزوم على تنو. أمم ك بزوم لا إن دجنا لي تسبب بتي مي كبا وان نو نجر يجي زي كتاينو. بعدها راتشم بس يجي أجلاء كلوت يا دنجة نيارجز النام كلاك يا أنكملوت. Wutai taman nata cakap bahasa bawalat saat hati tergedar benar. Selesai, yau tenek aje gua telo gubras gak kata daraga. Bohala wedi awu nubi war bi wasadi meratal negarkan balut sabawalat saat hatu stkal tu wasada. Yezi medanit wutai taman nata rasu. Men masalah sih entuh nu. Bata kala iya dinget aja argizan nama kelak yang kabel. Kalila iya walid nama kelak yang marah cuci. Mereka argizan nama kelak yang marah cuci. Ansar setahu dah dribut itu sama nutun setan zat itu drum yang kena seno. Awal lepas hari kedem dalshu ini agar ya lutun iya iya dinget aja argizan nama kelak yang kabel lutun betai uti sama nata cuci. Kesabab mis bermatu. Sekarang sabab sekarang sama ni zat ini bermatu. Selesai zoro zoro. Ayer gak gitu malu, macam tu macam ayer gak gitu lainat, cerita zaman lemak kelak kelak ayer gak gitu lainat, ham mara cinta lalu ni asalnya. Sabu selesai sabu macam gafat hal lebat, wada meja banyak wado hono tu, kah betulik kah dengat hanya ilik, bagi bawa skar demo mewah sebab itu lah, ayer gak zaman lemak kelak kelak manggaru cahlu, anda yang ayer undo mita wago kondom kondom yang jamur. Selesai nazi negaru cuci bama drag no, ya belat a dana nutu ya teraga gata. يا يا رجزنا لما كلاك ال وتي ثمانة في ترجع قتير رجزنا ما كلاك المارين شو كذي بتشي مارين دوم يا عالمي تينا درجة ناتها لزيولاي بزات ناتها دوم ستة وبعتك على يا رجزنا ما كلاك يا دنجة تاني رجزنا ما كلاك يا إنك بلوت شو تي ثمانة ثا شو سكام سالس بمتو ميور دبتة عقات عمل سلزي سووا إهنن إن ده ما ده بيني أم راج مسافة لبتهم ليلوش رجزنا لما كلاك ال مياس كيدو بزوا أم راجو تشالو إهنن مكر دمو سووا أجين تون ديوس داون مكوي كل كلوا دلهم منوراس فلا جينو Ya dengan tenyer kerja nama kelak yang kabel. Gen yang anda memang tak ingin bertemu dengan, awak anda lalu bayar farmasi usaha anda anda mada banyak ini heda, ini kebab, ini wasada. Kini nun bayar bayar gizi. Nius madrak saya awak lalu, 
የሐኪም ምክር ከገቢው የሐኪም ምክር አግኝታ ከዛ በኋላ ወደዛ እንድትገባ ነው በሩን የሚከፍተል ለዛ ነው በዛ ምክርና ተዛዛው በሐኪም ምክር ጥሩ ሊሆን ይችላል ያ ምክሩ ግን ተዛዝ ባሁን በሐኪም ተዛዝ ወይ በፕሬስክሪፕሽን ይደረግ ሲባል ነው ችግር የሚፈጠረው ወይ እነዛ ሴቶች ላይ ጫና የሚፈጠረው ዶክተሮች ጋር ሄደው ወይ ማኪሞች ጋር ሄደው የጤና ባለሙያ ጋር ሄደው ያንን ነገር ማግኘት በማይችልበት ሰዓት የበለጠ ጭንቅ ነው የሚፈጠረው እና የማያስፈልጉ ነገሮች ውስጥም የሚከተ ነገር ነው ችግሩ ግን አሁን ወደ መልሰን ቀደም ወደ አንሳነው ነገር ነው እንዴ ቁጥሩን ነው እናስበው ቁጥሩን ስታዩ በጣም ብዙ ነው 8000 በቀን መሸጥ ማለት እንግዲህ ከዚህ በላይም ሊሆን ይችላል ምናልባት ምን ያህል ሪፖርት ተደርጎ ነው ወይ ይሄ ቁጥርስ ሁሉንም አይነት ያርግዝና መከላከያን ክብሎችን ያካተተል ወይ ሳይካተም የሚለው ነገር እንዳል ሆኖ ነው በነገራችን ላይ ይሄን ድንገተኛ የርግዝና መከላከያን ክብል በብዛት ተጠቃሚዎች ወጣቶች ናቸው እድሚያቸው ከ15 እስከ 25 የሆኑ ወጣቶች ናቸው ተመልሰን ስንመጣ በዚህ ዙሪያ ላይ ውይይታችንን ቀጥላለን አሁን በሃሽታግ ምንድን እየተያየን ምንገኘው ስለ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያዎች ነው ቀድም ይከያስ እንደጠቀስከው ዲኬቲ ኢንተርናሽናል በሰራው ጥናት ላይ የዚህን ክብር ለአብዛኞቹ ተጠቃሚዎች እድሚያቸው ከ15 እስከ 25 የሚገኙ ሴቶች ናቸው ይሄ ደግሞ በዚህው ጥናት ላይ እንደገና ምን ይላል ሴቶቹ ይሄንን ክብር ሲጠቀሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠቀሙ የሁለተኛ ደረጃ ትውልድ ተማሪዎች እንደነበሩ ያሳያል ከዚህ ላይ ምንድነው ኮንክሉድ ማድረግ ምንችለው በዚህ እድሚያቸው ላይ ያልተፈለገ ርግዝና ቢያቃጥማቸው የህይወታቸውን አቅጣጫ በጅጉ ሊቀይር የሚችል እንዲሁም አሉታዊ ተጽዕኖ በጣም የበዛ ሊሆን እንደሚችል ነው ግን ለኔ ደሞ በተለይ ምን 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 ያሳየናል የበለጠ ችግሩ እንደውም የሐኪም ምክር እንደሚያስፈልገው ማመለካቻ ነው ብየ ነው ከ15 እስከ 25 ባለው እድሜ እንግዲህ ድንገተኛ ርግዝና መከላከያን ክብል በብዛት ይወስዳሉ ማለት ነው ይሄ ነገር በቃ በዚህ አጋጣሚ ገፍተ የሐኪም ምክር እንዲያገኙ ይሄን ነገር በሐኪም ምክር ምክንያት አመንገድ ብቻ እንዲገኝ ካላደረከው እነዚህ በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ሰዎች ከየት ነው እንደነዚህ አይነት ምክር ሊያገኙ የሚችሉት የበለጠ አስፈላጊ ያደርጋል እንደውም ወደ ህክምና ባለሙያ ጋር ቀርበው ይሄን ነገር በመደበኝነት መውሰድ እንደማይገባቸው ምን አይነት ውጤቶች መጥፎ ውጤቶች ሊያስከትሉት እንደሚችሉ በተለየ ጥንቃቄ ጎደለ ጉብረት ስጋግኝነት በተቻለ መጠን ሊከሰት እንደማይገባ ይሄ አይነት ምክር ተወስደው እንከብሉ እንዲጠቀሙ ማድረግ ያስችላል ስለዚህ ለኔ እንደውም ጥናቱ የሚያሳየው የበለጠ እንደሚያስፈልገው ነው አይ ምክር ምክር እኮ አስፈልጊ ነው ሁሌም ዶክተሮች ጋር የህክምና ባለሙያዎች ጋር ሄዶ ቢያን ምክር አግኝቶ ቢደረግ ጥሩ ነው ግን እኛ በማህበረሰባችን ውስጥ ያለውን ነገር ማሳብ አለብን የጤና ባለሙያው ምንም ያህል እንደ አሳቢም ሆኖ እንደ ምክርም ቢናገር ይወቀሳለው እዛ ቦታ ላይ ሄጂ ይሄንን ነገር ስናገር አብሶ ደሞ ከ15 እስከ 25 ባለው እድሜ ላይ አንድ ሴት ልጅ ሄዳ ያን ነገር ስናገር እወቀሳለሁ ብላ መታመነው ነገር ያን ነገር ያስፈራትና ሳተር ትቀራለች ሳተር ስቀር ደግሞ ያ አላ አስፈላጊ ርግዝና እየጨመረ ይመጣል ህይወታቸው በጣም ልክ ቀድም ሜላት እንዳለች በጣም የተለየ መንገድ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው ኢቭን ቀድም ጥናቱ ላይ ራሱ ተጠቅሷል ፋርማሲስቶች በተደጋጋሚ ሲመጡ ዶክተሮቹን ተዋቸውና ፋርማሲስቶቹ ራሱ ሄዶ ሊገዙ ሲፈልጉ በተደጋጋሚ ከመጣው አንድ ሰው አይ ይሄን ነገር ድጋሚ አንሸጥ ሚሉበትም ሁኔታ እንዳለ ጥናቱ ያመላክታል በነገራችን ላይ ሰው ተጠቃሚ ነገር ነው በተደጋጋሚ ማውሰድ የሚመከር ነገር እንዳልሆነ ያለም የጤና ደረጃት ጥናትም የሚያሳየው ነገር አለ በተለይ ይሄ ድንገተኛ የርግዝና መከላከያን ክብሎችን በተደጋጋሚ መተውስት ከሆነ የሚወሰድ ከሆነ የጎንዮሽ ያልተፈለገ የጎንዮሽ አሉታዊ የሆነ የጎንዮሽ ውጤቶቹ እየጨመሩ ይሄዳሉ የሚባሉ ነገሮች አሉ አሁንም ይሄ ሚኒስትሪያል ሳይክልን ማዛባት የመሳሰሉት አይነት ችግሮችን ያስከስታል ይባላል ስለዚህ ምትገፋው ሰው ይሄ ነገር ብዙ በተለይ በተረጋጋሚ ኮሰርከው ብዙ የሚያመጣው የጎንዮሽ ተጽዕኖ ስላለ ሌሎች አማራጮችን እንዲያቁ እንዲማሩ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ኮንዶም እንዲጠቀሙ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኮንዶምና ወይም ሌሎች የርግዝና መከላከያ ኮንዶም በተለይ በተመለከት የርግዝና መከላከያ ብቻ አይደለም ሌሎች ያባላዘር በሽታዎችንም እንድትከላከል ድሩን ይፈጥራልሃል ማለት ነው ስለዚህ ሰው ወርግዝና ብቻ እንዲያስብ ሳይሆን ያባላዘር በሽታዎችንም እንዲያስብ ታደርጋለ ኤችአይቪ ኤድስ ነው ሌላኛው እንግዲህ በጣም የሚያሰጋው ነገር ስለዚህ በዛ መንገድ መግፋት በዛ አድሜ ክልል ያሉትንም ሰዎች በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ግንዛቤ እንዲያሳድጉ በር የምትከፍትበት አጋጣሚ ነው የሚፈጠረው ጥንቃቄ ጎደለው ግብረስጋግኝነት ብለን በሱ ብቻ ባናጠቃልለው 
ጉዳዩም ጥሩ ነው ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ የሚፈጠሩ አስቀድዶ መጥፈር እንደገና ደግሞ የትዳር ጓደኛው ወይ አብራት ያለው ጓደኛ የወሊድ መከላካ ያንዳ ተጠቀም የማይፈቅድላት ሴት ከሆነች ይሄንን እንክብል በግላ ጫግንታ መግዛት መቻለው ከብዙ ጥንቀት ያድናታል በእያስባለሁ ከዛ በላይ ደግሞ ቀድም እንዳልከው ለእያንዳንዱ ኬዝ በቀን እንግዲህ 8000 ያህል ኬዞች አሉ ካልክ 8000 ሰው ሀኪም ፊት ቀርቦ ጉዳዩን ተናግሮ ይሄን መዳኒት ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ሳገራችን ይሄን ማስተናገድ የሚችል ግን እንዲህ ላይ ፈጥረም ቁጥሩን የመቀነስ እንድን ይኖራል ብዬ ነው ማስበው አሁን ሰው እንት ነው ሊሆን ይችላል ግዴለ ሆኖ ሊሆን ይችላል ይሄን ነገር እንዳማረጨ የግን ዛቤም ችግር ይኖር ይችላል ይሄ ነገር በመደበኛነት መውሰዱ ምን ችግር ይኖራል የሚለው ነገር ምን ያህል ግን ዛቤ ያለው ሁሉም ተጠቃሚ በየቀኑ የሚወስድም ኮል ሊኖር ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር መኖሩ ግን ዛቤው ማሳደ ለማሳደ ግድል ይፈጥራል ስለዚህ ሊቀነስም ይችላል ብዬ ነው ምንም ተበዛ አጋጣ በነገራችን ላይ ይህ የድንገተኛ እርግዝና መከላካያ እንደ ቋሚ የወሊድ መከላካያ እንደማያገለግልና ከተለያዩ ያባለዘር በሽታዎች እንደማያድን ግን ዛቤውስ መክተት ተቃሚ ነው ተመልሰን ስንመጣ ስለ ሰይተኛ ዳሪነት ነው ያያል ሰላም አሁን በሃሽታግ ምንድን እንመንዋየው ስለ ሰይተኛ ዳሪነት ነው በሀገራችን ህግ ሰይተኛ ዳሪነት ወንጀል አይደለም ይሄ ማለት አንድ ሴት ኑሯን ለማሽነፍ በሰይተኛ ዳሪነት ስራ ውስጥ በትሳማራ ያው አንቀሰ ተቅሶ ለተከሰስ ለተቀጣ አትችልም ማለት ነው ሆኖም ግን ሀገራችን ህግ አሁን ሰይተኛ ዳሪነት ዙሪያ ላይ ያስቀመጣቸው የሚገድቡ ድንጋጊዎች አሉ አሁን ለምሳሌ ለትርፍ ወይም ለገቢ ታስቦ ሰይተኛ ዳሪዎችን ማሰማራት መመልመል በተለያየ መልኩ በማማለልና በማታለል ወይ በመሳብ ወደ ሰይተኛ ዳሪነት ስራ እንዲገቡ ማድረግ ወይም በተበየትኛው ማይነቱ ኔታ ለትርፍና ለገቢ ሰይተኛ ዳሪነትን ስራ ማካሄድ ይላል እነዚህ ነገሮች በተጨማሪ ደግሞ አሁን ህብረተሰባችን የሚያወጋቸው ድርጊቶች አሉ። ሰይተኛ ዳሪ እዚህ የዝሙ ታዳሪነትን ጨምሮ እና ሌላ የተወገዙ ድርጊቶችን በማድረግ አካባቢውንና ጎረቤቶችን የሆነ የማወቅ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይከለክላል። ግን እንደ ጠቅላላ ድንጋጌ ሰይተኛ ዳሪነትን እንደ ወንጀል አስቀምጥም ወይም ወንጀል አይደለም። የተከለከሉት ነገሮች ቢኖሩም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ሲደረጉና ያለ ለምሳሌ አንድ አንድ መጠጥ ቤቶች ያሰማሯቸው ሰይተኛ ዳሪዎች ይኖራሉ ዛ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ማውጫ የሚባል ክፍያ ያለ ማውጫ የሚባለው ምንድነው አንድ ደንበኛ መጥቶ አንደኛውን ዛ ቤት እየሰራች ያለችውን ሰይተኛ ዳሪ መውሰድ ቢፈልግ ከሰው ቢዮ ጋር ተደራድራ ከመታገኘው ክፍያ ላይ ከቤቱ ከሱ ጋር ለመሄድ ሲባል መውጫ የሚባለውን ክፍያ ተከፍላለች ይሄ እንግዲህ በህጉ ከተከለከሉት ነገሮች አንዱ ነው ይሄ ይገባኛል በተለይ በማለት ከነሱ ከሴቶች ከሴተኛ ዳሪዎቹ ከሚያገኙት ነገር ላይ ትርፍ መውሰድን መከልከሉ ህጉ ይገባኛልና ደሞ ምግባሩን በራሱ ሴተኛ ዳሪዎችን በራሱ ደሞ ወንጀለኛ አድርጎ አለመቅጣቱም እንረዳዋለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደምን ሰማው በዚህ ሙያ ላይ የሚገቡት በዚህ የሥራ መደብ ላይ የሚሰማሩት ሴቶች ይሄንን ሥራ ወደውት ፈቅደው ደስ ብሏቸው አይደለም የሚገቡት ብዙ ጊዜ የሚያስገቧቸው ነገሮች አስገዳጅ ሁኔታዎች ናቸው ለምሳሌ በተደጋጋሚ በአንደኝነት የሚጠቀሰው የኢኮኖሚ ሁኔታ ነው ወይም ድህነት ነው ስለዚህ ድህነት ከሆኑ ኑሯቸው ለማሽነፍ ይሄንን ነገር እንደ አንድ የራሳቸው መተዳደሪያ አድርጎ ሊያስቡት ይችላል ከዛ በተጨማሪ በሁለተኛነት እንደ ምክንያት የሚነሳው ፍቺ ነው በፍቺ ምክንያት አንድ ሴት ወይ ገቢዋን በታጣ መተዳደሪያዋን በታጣ እንግዲህ ኑሮ ለማሽነፍ ብላ እንደገና ተገባለች ሌላኛው ያለድሜ ጋብቻ ነው ወደዚህ ያለድሜ ጋብቻ በሚገፉበት ጊዜ ያንን ሽሽት ካካቢያቸው ምርቀው ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታ ላይ በእንደዚህ ሙያ ኑሮ ለማሽነፍ ይገባሉና ህጉ ተግባሩን በራሱ ወይም ሴቶቹም በራሱ አለ መቅጣቱ እረዷሉ ምክንያታዊ ነው ብዬ ነው የምገምተው በአገራችን እንግዲህ የኤችአይቪ ኤድስ መከላካያና መቆጣጠሪያ ጽፈት ቤት ባወጣው መረጃ መሰረት ቁጥራቸው እስከ 120 የሚደርሱ ሴቶች በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ ይናገራል ከዛው ውስጥ ደግሞ 13000 የሚሆኑት ነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ ውስጥ ነው ይላል እኔ ይሄ ቁጥር ለኔ በጣም አስገራሚ ቁጥር ነው አረ በጣም ትንሽ ትንሽ ነው ብዬ ነው ገመድ አይደለ ለነገሩ ጥናቱም የሚሌው ነገር ምንድነው አምነው ፊልፊት አምነው ይሄን ነገር በዚህ ነው መተዳደሩ ብሎ የመጡት ነው የማይመጡትን ልትረዳለ ይሄ ነገር በዚህ ነው መሰራው ብሎ ፊልፊት የሞጣቱን ነገር ታስባለገን ቁጥር ውስጥ አሁን ቢሆን ትንሽ ነው ትንሽ ነው ሳሳ ለምሳሌ በሰጠ ለምሳሌ ኬንያ እንግዲህ በህزب ቁጥር አንጻር እኛ በጥፍ ነው ከኬንያ መንበልጠው ወደ 40 ሚሊየን ናቸው እነሱ እዛውስት ኬንያ ብቻ 200 ሺህ 
በሴቴኛ አዳሪነት የሚተዳደሩ ሰዎች አሉ። ኬንያ በተጨማሪ ምንድነው ህግ ወጥ ነው? እኛ እንደኛ ሀገር አለከለው እንደኛ ሀገር አትይስ የተፈቀደ ነገር ሆኖ አይደለም። ስለዚህ ህግ ወጥ ሆነበት ሀገር የህزب ቁጥራቸው በግማሽ በሚያንስበት ሀገር የኑሮ ደረጃችን ወይ ኢኮኖሚ ደረጃችን እንደውም ከነሱ ዝቅ ባለበት ሀገር በእኛ ሀገር ይሄን ያል ብቻ ነው የሚለው ነገር ብዙ ቁጥሩን ስትመለከቱት አሁን 120 ሺህ የተባለው መደበኛ ስራ እንደ መተዳደሪያ አድርገው ሴተኛ ዳይነትን ያያዙትን እንጂ የሚያካትቱ አሁን ከብር በተጨማሪ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን እና ስጦታዎችን እያገኙ ደሞ የግብራስ ጋግኑ ምን ነው ከተለያዩ ሰዎች ጋር የሚያረጉና አያካትትም እነዚህ ቁጥሮች ሲካተቱ ይሲጨምሩ አንደ ወደ 160 ሺህ አካባቢ ደርሳል ያቆጠራል እዛ እዛው ጥናቱ ላይ እንደማያመላክተው ማለት ነው ሲ ተመለሰን ስለመጣ እዚሁ ጉዳይ ላይ ውይይታችንን ቀጥላለን አሁን በሃሽታግ ምንድን እየተወያየን ያለ ነው ስለ ሴተኛ አዳሪነት ነው የማህበረሰባዊ ጤና ኢንስቲትዩት ባወጣው መረጃ መሰረት 23 በመቶ የሚሆኑት ሴተኛ አዳሪዎች በኤችአይቪ በደማቸው ውስጥ እንደሚገኝ ያስረዳል ይሄ ማለት ከአራት አንድ እንደ ማለት ነው አብዛኞቹ በሴተኛ አዳሪነት ላይ ተሰማሩ ሴቶች ግን ኮንዶምን ይጠቀማሉ ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አብዙ ተቋማት አንደኛ ግንዛቤ ማስጨበት ስራን ሰርተዋል ከነሱ ጋራ እንደገና ደግሞ ይሄ ዋና የኑሮ የገቢያቸው ምንጭ ስለሆነ ጥንቃቄን ይወስዳሉ። ችግሩ እየተፈጠረ ያለው ማንጋ ነው አዲስ ሴቴኛ ዳሪነትን እየተከላቀሉ ያሉት ሴቶች ላይ ያለው የግንዛቤ ማነስ ነው ማነሱ ላይ እሱ ብቻ ሳይሆን ሴተኛ ዳሪነት መደበኛ ሆኖ የሴተኛ ዳሪ የሆኑ ሴቶች ልክ ቅድ የተሰጡት ምክንያቶች በስላሉ ራሳቸውን በጣም ይጠብቃሉ ግን ከነሱ በበለጠ ልክ ይሄ ከብር በተጨማሪ ሌላ ስራ ያላቸውም ቢሆን ለጥቅማ ጥቅምና ለሆኑ ለተወሰኑ ስጦታዎች ግብረ ስጋ ግንኙነት የሚፈጽሙ ሴቶች ላይ ነው አሁን የኤችአይቪ ኤድስ እንደነው የመያዝ የመያዝ እድላቸው በጣም ይያው እየጨመረ ይመጣው ከዚህም ቁጥር ውስጥ ደግሞ ስንመለከት እንደው በእድሜ سنናስቀምጠው ከ15 እስከ 25 ያሉት ሴቶች የበለጠ እዛም ክፍል ውስጥ ወይም እዛም ካታጎሪ ውስጥ የበለጠ ይጣቃሉ። እሄ የድሜ ክልል የሚገርሙ ቀደምም ስለ ድንገተኛ እርግዝና መከላከያን ክብል ስናወራ እሄ የድሜ ክልል ነው በብዛት ይሄን ነገር የሚጠቀመው የሚል ቁጥር አለና እሄ የድሜ ክልል በተለይ ይሄ በእንደዚህ አይነት ጥንቃቄ ጎደላቸው የግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ አሁን ተንዳልካቸው ለተለያዩ ጥቅማት ጥቅም ሲሉ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም የሚለው ነገር ላይ በጣም በስፋት ያለ ግሩፕ ነው እዛው ጋር ግን እንግዲህ የኮሌጅ ተማሪዎችን ማሰብት ይችላል በዚህ ድሜ ክልል ውስጥ የኮሌጅ ተማሪዎች ተማሪዎች ይካተታሉ። እና አንድ አንድ ምን ሰማቸው ነገሮች አሉ በተለይ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲ ተከፈቱባቸው ከተሞች ወይም የቆዩ ዩኒቨርሲቲ ያሉባቸው ከተሞች ውስጥ አንድ ለምሳሌ የመዝናኛ ቦታዎች ሊሆን ይችላል ወይ ትምርት ቤቶች ባሉበት ዩኒቨርሲቲዎች ባሉበት አቅራቢያ አልበም ጭምር ተዘጋጅቶ ሴት ማግኔት የሚፈልግ ሰው ያንን አልበም ይወስድና አልበም መርጦ ከሴት ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ለመፈጸም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ይሰራሉ አንድ 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 ቦታዎች ላይ እንደሰማ ነው ሴቶቹ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ ከዛው በዛው ከተማ ውስጥ ካሉ የሴተኛ መደበኝነት በሴተኛ አዳሪነት ከመተዳደሩ ሰዎች ጋር ግጭት እስኪፈጠር ድረስ ማለት ነው ቺክቺክ እስኪፈጠር ድረስና እዛ ካብ ያለውንም ይሄ ችግር ያሳያል አዎ ግን ሶስቱን ማወጫ አሁን እንግዲህ ኤችአይቪ ኤድስ ሁሉ ሲነሳ ጎን ለጎን የሚነሱት እነዚህ መከላከያ መንገድ ውስጥ ተብሎ የተቀመጡ ሶስቱ ማወጫ ናቸው ያው መታቀም መታመን እና መጠቀም ነው ያው ድሮ አካባቢ ላይ እነዚህን በደንብ ሰው ግንዛቤ ኖሮት የሚጠቀምባቸው ነገሮች ነበሩ ግን አሁን 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 ስንመለከት ይሄ ቀን ተቀኑሮ ከቫይረሱ ጋር ማከድ እንደምትችል በተሰመ መስረት ደሞ ረዘም ያለ ጊዜም ከቫይረሱ ጋር መኖር እንደሚቻል እየታወቀ ሲመጣ እንደው መዳኒቱ እንደሞ ያኔ በጣም ውድ ነበር ነው ውጭ አገር ያለን ዘመር ተለምኖ በትልቅ ፍያ ነበር የመጣው አሁን ያነዛ ነገሮች ሲቀረፉ የሆነ የመዘናጋት ዝንባሌ እየተፈጠረ ይመጣል ግን ይሄ ነገር ደግሞ በፍጹም መሆን ያለበት ነገር አይደለም ለምን እነዛ ናቸው መከላከያ መንገዶች የሚባሉ በተለይ ከሶስተኛው ሶስተኛው መጠቀም የሚለው ነገር ላይ መሰረታዊ መሰረታዊ በቃ መፍቲ ያለው እዛ ላይ ነው መዘናጋት ያለ ይመስላል በዛ እንደዚህ አይነት ነገር ለምን እነዚህ ለውጦች ሲመጡ ማህበረሰባችን ውስጥም እነዛ አሁን 15 እስከ 25 ም ያለው የእድሜ ክልል ውስጥ እነዚህ አይነት እድሜ ወጣትነትም አለ ከዛም በላይ ደግሞ ያው ሱምኮ ኤችአይቪ አለበት 
እስከ እንደዚህ አይደሚ ኖሮ አለ ቤተሰብ አለ ልጅ አለ እነዚህ ነገሮች ሲኖሩ ማለት ነው እነዛን ሲታሰቡ እነዛን መዘናጋቶች ያመጣሉ ማለት ነው እንግዲህ ስካውን ድረስ ለኤት ለኤችአይቪ ኤድስ አብሮ ከቫይረሱ ጋር መኖር የሚያስችል መዳኒት ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ከቫይረሱ ነፃ የሚያደርግ መዳኒት ስካውን ድረስ አልተገኘም ተመልሰን ስንመጣ ለኤችአይቪ ኤድስ ፈውስ ይገኝለት ይሆን ወይ የሚል ቪዲዮ እና ያለ ሰሞኑን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ሳይንቲስቶች ኬኤችአይቪ ነፃ የሚያደርግ መዳኒት አግኝተዋል የሚሉ ዘገባዎች በሰፊው ተሰራጭተዋል እንዲአይነት ነገር ስንናገር መጠንቀቅ ያስፈልገናል ምክንያቱም እንዲአይነት ነገሮችን በቺኮላይፋ ማድረግ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ላይ ያሰተ ተስፋን ሊጭር ይችላል ግልጽ እንደምናውቀው እነዚህ ዘገባዎች የወጡት የሙከራ ምርምር ውጤት ከመታወቁ በፊት ነው ይሁንና በብዙ ሀገራት ውስጥ ኬኤችአይቪ ነፃ የሚያደርግ መዳኒት ማግኘት ላይ የሚያተኩሩ የተለያዩ ሳይንሳዊ ምርምሮች እየተካሄዱ ነው ኬኤችአይቪ ነፃ የሚያደርግ መዳኒት ለማግኘት አዳጋች የሚሆነበት ምክንያት ኤችአይቪ በሰውነት ውስጥ በጥልቀት ተሰውሮ ራሱን ስለሚያራባና ስለሚከማች ነው ስለዚህ ለበሽታው ህክምናን የሚከታተሉ ሰዎች ህክምናቸውን ሲያቋርጡ የኤችአይቪ ቫይረሱ ተደብቆ ከተከማችበት ቦታ ተመልሶ ይመጣና ወደ ደም ዝውውር ውስጥ በመግባት ችግር ይፈጥራል እርግጥ አንድ አንድ ምሳሌዎች አሉ ለምሳሌ የሚሲሲፒ ህፃን በመባል የሚታወቀውና ሌሎችም ሰዎች ለቫይረሱ የህክምና መዳኒት ከተከታተሉ በኋላ ሲያቋርጡ ለብዙ ወራት ቫይረሱ ወደ ደማቸው ተመልሶ ሳይመጣና ሳያጠቃቸው ይቀር ነገር ግን በስተመጨረሻ ተመልሶ መምጣቱ አልቀረም በመሆኑም አንድ ሰው ከበሽታው ሙሉ ለሙሉ ድኗል ለማለት ሁልጊዜ ማዳጋች ነው በዛ ላይ አሁን በቀላሉ ሊገኙ የማይችሉ የህክምና ምርመራዎችን ይጠይቃል በሽታው ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ኤችአይቪ ምርመራዎች سنነደፍ ቆይ ተናል የመጀመሪያዎቹ ምርመራዎች የኤችአይቪ ቫይረስን ለማጥቃት የሰውነቶቻችን ህዋሶች የሚያመነጫቸው አንቲቦዲ ተብሎ የሚታወቁት ፕሮቲኖች በሰውነት ውስጥ እንደሚገኙ ማየት ነበር። ይህ አንድ ሰው በኤችአይቪ ቫይረስ ተጠቅቶ እንደሆነ ያሳውቀናል። እነዚህ ምርመራዎች አሁን በደም ብዳብረው የፍጥነት ምርመራ ወደሚባለው ደረጃ አድገዋል። ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ህክምናና መዳኒት መውሰድ ከጀመሩ ወዲህ ደግሞ ትኩረታችንን ያደረግነው ቫይረሱ አሁንም በደም ዝውውራቸው ውስጥ ይገኝ እንደሆነ ወደ ማወቁ ነው። ስለዚህ በቀጥታ በደም ውስጥ ያለውን የቫይረስን መጠን የሚለካ ቫይራል ሎድ የሚባል ምርመራ ለመጠቀም ሙከራ እናደርጋለን። በርግጥ ቫይረሱ በተገኘባቸው ጊዜ ቶሎ መዳኒቱን መውሰድ ይጀምሩና ለረጅም ጊዜ ወሰዱ ሰዎች በጣም ጥቂትና የተዳከሙ አንቲቦዲዎች ብቻ ሊገኝባቸው ይችላል። እንዲያውም የፍጥነት ምርመራው ነጌቲቭ ውጤት ሊያሳይ ይችላል። ምንም እንኳን ሰዎች አሁንም የኤችአይቪ ተጠቂ ቢሆኑም መዳኒቱ ስላዳከመላቸው ማለት ነው። አንድ ሰው ከቫይረሱ እንደዳነ ለመለካት የሚያስችሉ ምርመራዎችን መንደፍ ደግሞ ይበልጥ አዳጋች ነው። ምክንያቱም አሁን እየፈለገን ያለነው ከደም ዝውውር የወጡ ነገር ግን በሰውነት በጥልቀት ተቀብረው የሚገኙ የቫይረሶችን ክምችት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ አንድ አንድ ላብራቶሪዎች የሚያደርጉት ምርመራ ቫይረሱ የተገነባበትን ዘረመል ቫይረሱ በሚከማችባቸው ስውር ህዋሶች ውስጥ ለማግኘት ያስችላቸዋል። አንዳንድ እንደውም ይሄ ምርመራ ቫይረሱ አሁንም በሰውነት ውስጥ እንደማይገኝ ለማረጋገጥ ካንጀት ከንፍፊት አንዳንድም ደግሞ ከአምሮ ህብረ ህዋሶችን አሞና ቆርጦ ሊካሄድ ይችላል። እንዲአይነት ጣልቃ ገብ ምርመራዎችን ለማስቀረት ብዙ ኬኤችአይቪ ነፃ የሚያደርግ መዳኒት የሚፈልጉ ተመራማሪዎች መዳኒቱን የማይወስዱ ሰዎችንም በቅርብ በመከታተል ቫይረሱ ተመልሶ ወደ ደም ዝውውር ይመጣ እንደሆነ ማየትን ይመርጣሉ። ግን ይሄ ማለት ደግሞ አንድ ሰው ሙሉ ለሙሉ ድኗል ብሎ ለመደምደም ረጅም አመት ይፈጃል ማለት ነው። በቪዲዮ ላይ እንደተመለከተነው ለኤችአይቪ ቫይረስ ፈውስ አልተገኘለትም ፈውስ በእንግዲ በሂደት ውስጥ ከተገኘለት እንኳን ከሰውነት ውስጥ ቫይረሱ ሙሉ ለሙሉ መውጣቱን ለማረጋገጥ ረጅም አመታትን የሚፈጅ ጥናት ይጠይቃል አዎ ስለዚህ ነው እነዛን ቀድም የተከስናቸው ሶስት መዎች በጣም ህብረተሰባችን አጥብቆ ማያዝ ያለበት ነው ለመዘርዘር ያህል ያው መታቀብ መታመንና መጠቀም እነዚህ ሶስቱ መንገዶች ብቻ ናቸው ፈውስ የቻቪ ኤድስ ፎስ የሆኑት እነዚህ ሶስቱ ሞች ናቸው እና እነዛ ላይ ህብረተሰባችን በደንብ አትክሮ ተጠቅመዋቸው ራሱን ጤናውን ቤተሰቡን መጠበቅ የሚኖርበትም ለዛ ነው ለማንኛውም እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ በቃና ቴሌቪዥን የተለያዩ ማህበረሰባዊ ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥኑ ፊልሞች መታየት ጀምራሉ ዛሬ ያለም አቀፍ የኤድስ ቀን ነው እና ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ አንድ በዚህ በአንድ ተስፈኛ የግርኳስ ተጫዋች ህይወት ዙሪያ የሚያጠነጥን አንድ ፊልም እናያለን መልካም ጊዜ 